欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博穿热烈队服亮相红毯，让步出中心位，手拿花球，好搞笑！热烈剧组太会整活了。这部影片作为上海电影节闭幕式影片展映，剧组集体穿队服亮相红毯，主打一个热闹氛围。没想到，根本想不到，热烈剧组这么搞笑。导演大鹏带着全体剧组成员，活脱脱一个搞笑剧团，欢乐的喜剧人在一起集结了。热烈这次可谓阵容强大，导演大鹏、演员黄渤、岳云鹏。王一博等人亮相红毯，全体主创人员都身穿热烈队服，每个人都有自己的 logo 标签。其中王一博的是“博一下”，大鹏扛着热烈的牌子，就这么兴高采烈的出现在了红毯。人家红毯都是西装革履、精致礼服，然而热烈剧组全员私服、运动衫。导演扛着牌子。后面的队员小月月手拿惊叹号的指示牌，王一博、黄渤等主创人员手拿花球，化身啦啦队员，整个看下来就像参加比赛的一个方队，搞笑的氛围感拉满。值得一提的是，这次王一博在一群喜剧人中一脸的茫然，但是还要表现的淡定自如，貌似看起来不开心。与其他人格格不入的表情，像极了被绑架了一样。好多网友看了都说：“王一博，如果你被胁迫的，请你眨眨眼。”真是被这群网友的脑洞整搞笑了。这也许就是社恐跟社局牛人的不同表现方式吧。我是谁？他们又是谁？我们貌似不一样啊。这次剧组主打一个喜庆欢乐的氛围。基本上就给我们传递出这部影片的格调，那就是开心欢乐的既视感。其实王一博笑起来跟不笑是两种感觉，笑起来那就是小甜椒，甜分升级，甜到人心里；不笑的时候，那就是裤中带着帅，气场瞬间拉满，让人有种距离感却有吸引力。这次亮相红毯。我们从不同角度看到了不一样的王一博，高冷帅气的酷盖，甜墨可爱的，还有紧张呆萌下的他。在红毯拍照环节，我们还是发现了不少的细节。这次王一博又开始让 C 位了，结果没有成功，自己反而成了中心位。对于中心位真是烫脚，王一博这次怎么都让不出的节奏，灵活的走位。如今却不好使了，毕竟作为这部影片的主演，不站在中心位时数说不过去。因为两位喜剧人黄渤跟小岳岳压根就没给王一博留机会，直接两人把他夹在了中间，就是这么好玩，就是这么欢乐。这个剧组的氛围真让人隔着屏幕都想笑出声。拉拉队员的方式出场。王一博估计自己都没有想到吧，自己的裤被这群人给整没了，自己搞笑的方式反而比其他人看起来更搞笑。保持以往的裤，走上红毯，不自觉的配合着全体人员，摇晃着手里的花球，就差喊着口号了。这次王一博裤没了，就剩搞笑波波了。好期待王一博的新电影《热烈》。相信一定看下来，你会笑不停。期待王一博出更多富有烟火气的新形象。近日，第二十届电影频道传媒关注单元，王一博斩获了最受传媒关注男主角。这份荣誉由揭示人赵雅芝赋予给了他。当名字喊出来的时候，全场爆发了雷鸣般的掌声，万众瞩目。当即如此。这一天他等了很久，或许早有预料。这一次他戴上了麦穗胸针，西装笔挺，看起来无比帅气。他说
，首先感谢电影频道，然后非常感谢媒体人，然后感谢大家对我的喜欢。我应该是今年算是真正步入电影的这个领域里，然后我觉得获得这个奖我非常的幸运，然后我也会继续努力的。谢谢大家。对于这个得主，得主人本人很开心。因为这是他首个电影男主角荣誉，很有意义。对于前辈赵雅芝来说，看到这样给力的后辈也很开心。这一次，王一博是凭借电影《无名》中所饰演的叶先生以及《长空之王》中扮演的雷雨两个角色才获得的荣誉。荣誉词是：王一博的表演充满内在的澎湃激情和万千思绪。他在《无名》中饰演的叶先生心思缜密，即使台词再少，观众仿佛都可以听到他的未尽之言。在《长空之王》中，他饰演的是飞猿雷雨智勇过人，人物成长的弧线令人信服。王一博贡献的角色往往给观众既清晰又神秘的矛盾感受，柔和着浪漫而高贵的个人气质。给予的期待是。由于气质独特，人物设定相对趋于符号化，期待王一博出更多富有烟火气的新形象。2015年，王一博发博文说：“新的世界的第一部。”此后，他从爱豆逐渐的转型为了主持人，拓展了更多爱好，逐渐的打开新世界。电视剧这块的介入，真的要感谢公司的资源。首先合作的就是赵丽颖。担任的是男主角，有匪让我们看到一个另类的武侠剧，结合着朝堂，看到了另外一种很有趣的爱情故事。很神奇的是，即便是第一次独挑大梁，但王一博很容易的接住了赵丽颖的戏，这表明了他在这一块的天赋。无名陈尔导演多次夸赞王一博，此前对于流量艺人，大家总觉得他们会有架子。高高在上，又不听人说话，但王一博给程耳的看法完全相反，很谦逊低调，很讨人喜爱，很敬业，很努力，做了很多功课。为此，后来程耳导演表示还要和他合作。王传君也是业内敬业演员的代表。后来在王一博深陷绝望的文盲时，王传君站出来力挺他，说出了自己认识的他。王一博的高冷，似乎只是他保护自己的武器。现在的他今非昔比，身为乐华娱乐的一哥，并且资源依旧很好，身上的流量和热度不减，几乎没什么差的口碑。未来可持续性发展很多，并且他一直以来塑造的人设就是高冷，不用迎合粉丝，总是被定义为有个性，这表明粉丝的容忍度很高。所以不会崩掉人设。纵观影视界的高手，易烊千玺、刘昊然以及王鹤棣，前两位都深陷过各种事件，一位只是谈个恋爱就口碑崩盘了，可见粉丝接受能力对于偶像来说还是很重要的。而王鹤棣这位后浪，和粉丝的粘合度也蛮高，所以目前来看。能和王一博人气比拟的就是王鹤棣了。至于肖战，虽然热度一直都在，但是欠缺作品的支撑，要看能否遇到好本子。这么来看，杜华拉拢住王一博真的很幸运，后续估计拿奖拿到手软呢、啊。只是演技这一块，松弛度这一块，还是要多加磨练了。加油，后浪们！影娱早播报。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。